بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش صدری و یسر امری والو لکھتا تم مل ثانی کالی دس از دا سیکنڈ ایجوکیشن سیشن دیٹ از فار بیسیکلی فار آن دا بیسک ٹاپک الٹرا ساؤنڈ گائیڈیڈ بائپسیز اینڈ ایف این اے بی آلریڈی ڈسکس ان دا لاسٹ لیکچر دیٹ ایف این اے بی اور ایف این اے سی از دا سیم تھنگ یو کین کال اٹ ایف فائن نیڈل ایسپریشن بائپسی اور فائن نیڈل ایسپریشن سائٹالوجی it means fnac and fnab are the same words but coaxial sorry core biopsy core, core biopsy is definitely a separate thing introduction of biopsy needles and level 2 practice tips and te- techniques pichli baar hamara just overview tha that was simple introduction of different things now this is the second educational session Uh, so we need at least one more session on biopsies then on ultrasound guided biopsies then we will uh, uh, step forward last time we introduced cancer care hospital and research center again i will introduce cancer care hospital cancer care hospital is actually the biggest hospital in pakistan related to the cancer in uh, situated that is uh, in lahore raiwan and uh, uh, i'm one of the board member and we are providing all treatments free of cost in cancer care this is the first institute of palliative care in pakistan okay uh, definitely biopsies are minimally invasive uh, previously there was surgical biopsies uh, excisional biopsies but nowadays no need of any type of excisional or surgical biopsy you can do biopsy under image guided that may be ultrasound guided may be fluoro guided may be ct guided or mr guided okay uh, brief discussion of different regions of biopsies for example thyroid anish for, for the first stage you need fnac or fnab then you can perform core biopsy then breast biopsy lung biopsy liver biopsy renal biopsy parietic lymph node or anywhere superficial biopsy pancreatic biopsy prostatic biopsy that is actually tus guided adrenal biopsy gallbladder mass biopsy bone biopsy and pelvic mass biopsy that is sometimes tvs guided or tus guided in females you can do pelvic mass biopsies tus guided or tvs guided we last time we discussed about safety strategy and accuracy very important sl- uh, slide actually we need to know about everything what we want to do so safety concerns are top line already discussed that you must know the history of the patient a little examination and then written consent and then strategy or trajectory of the organ of interest for example just i want to give you example we want to do liver biopsy definitely need 15 cm length needle at least not 10 cm and gauge must be 18 or maybe 20 but 15 is usually not acceptable in liver so last time i uh, discussed one sentence about general sentence for wabs that for breast wabs you need 14 gauge or 16 gauge for all other organs through the body you need 18 gauge that's it this this sentence is for core biopsy okay we discussed all these things last time you can put any question for uh, yeah. leading profile for any type of biopsy except superficial or breast biopsy you need pt aptt and inr and better is to have knowledge of platelets as well these are for standard risk but if if patient is aggressive or toxic and high risk then definitely there is different uh, protocols A written consent is mandatory okay how to prepare the probe yeah this slide better to sterilize the probe sterilize yourself and use the formal kit this is the standard these are different recipes for any type of biopsy so what is the standard that is to clean the area that must be 
with pyodine or with any uh, uh, trapic agent. Second thing is better is to cover the pro with this sterilized cover. This is easily available anywhere in the Pakistan, everywhere. And you can put this cover over the probe and you can do. This is the standard way. What is the standard way? You must use the sterilized gloves. Your probe must have a sterilized cover and must clean and drain. I'm uh, repeating this slide. What is the top line standard for any type of weapon? You need sterilized gloves. You need sterilized cover, pro cover. Easily available in Pakistan. If it's available, then there is plan A. Plan A is to use everything sterilized. Plan B is batteries to get any desi way of sterilization. I will explain. What is the standard? Standard is sterilized glove, then sterilized probe cover, then clean and tape the region of interest, then cover with sterilized clothing or sterilized this is the standard. Plan B is use sterilized gloves and you can put the sterilized glove on the probe. practically practical class hogi, to proper sterilization ko intact rakhna hai. That's it. Now, pichli bar I will repeat some uh, previous slides as well. Last time we did two for infection of the needle. Usko me explain karunga, then we will discuss region of contrast of different organs. This is a, this is not for FNAC. This case is not for biopsy. This is for trigeminal neuralgia. But just want to show you that uh, probe angle. The probe probe angle must be zero. And your needle insertion a slightly around one centimeter distal to the footprint of the probe. Footprint of even the cavity. What is the footprint and what is the zero angle? Then you can insert needle like this. Or up monitor be the king, the needle is visible at its entire length. You got a sensitive area, but uh, if needle is visible in the real time, then that is very easy to uh, uh, reach up to the target. So this is quite easy. Now, in this other slide, the needle is visible in entire length. This is called longitudinal method. This is longitudinal method. Now, when we go to this patient, another way, these are two methods. The patient has a trigeminal neuralgia, which we have done so much. So, this is on the left side of the slide. That is longitudinal fashion. Needle must be visible in entire length. Agar ap pe jayen, to that is transverse fashion. We are putting the needle in the center of the probe, just adjacent to the footprint. This may be footprint say, aapne 3, 4, 5 mm aware and I footprint ko needle touch nahi karni So, uh, uh, we are not using any probe cover here, but we clean and we put the uh, gloves and we used everything sterilized. But this is a simple uh, pain management injection for trigeminal neuralgia. So, this is the two ways I have shown. Now, I will go back to the previous slides we have discussed in the previous slides. We have discussed the longitudinal way and transverse way. The same slide. FNAC of the thyroid in a longitudinal fashion. We are inserting the needle and needle is visible in entire length. Again, Illustration is the same. Is there a needle to leak a head just parallel to the probe? But in the transverse fashion, this is the transverse fashion. We can insert the needle in the middle of the probe in a transverse way. And in this technique, only tip of the needle is visible. So, in coffee expert, you can use technique. Initially, must use a longitudinal fashion. Longitudinally, initially. Or the practice ho jayegi, then you can put the transverse fashion. This is the transverse. Okay. Ab hum wapis jayenge. These are different type of needles. 
ये नीटर्स में इतनी क्यों रखी हैं जस्ट टू डिफाइन द स्ट्रेटजी एंड ट्रेजेक्ट्री ऑफ द एरिया टू बी बायोप्सी फॉर एग्जाम्पल दीज आर डिफरेंट गेजेस एंड डिफरेंट लेंथ इसमें सिर्फ एक नीडल है जो 16 गेज की है बाकी ऑल आर 18 गेज इट मींस फॉर ब्रेस्ट यू नीड 14 और 16 गेज फॉर ऑल अदर ऑर्गन्स यू नीड 18 गेज नंबर वन पॉइंट सेकंड पॉइंट ये डिफरेंट लेंथ की नीडल है फर्स्ट नीडल 10 सेंटीमीटर है सेकंड 15 सेंटीमीटर है ये फिफ्थ वाली 20 सेंटीमीटर है तो इट मीन्स यू मस्ट नो अगेन द ट्रेजेक्ट्री यू मस्ट नो द डेप्थ ऑफ द एरिया एंड then you must know the gauge and the length of the needle for example for renal biopsy you need 15 cm needle 18 gauge or maybe 16 gauge for prostatic biopsy and for tvs or truss guided biopsies you need 20 cm needle it means ke aapko pata ho ke 20 cm ye no audio ka hai audio nahi hai awaaz aa rahi hai पिछली बार भी मैंने काफी स्ट्रेस दिया था इसपे की लेंथ एंड गेज आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए ओके फॉर एफ एन एसी ऑलरेडी नॉलेज ऑफ द नीडल्स फॉर एफ एन एसी ग्रे हब नीडल on the right side and green hub needle on the left side these needles gauge is 23 22 23 length of the gray needle is 30 mm length of the green hub needle is 33 or 35 mm so for thyroid better is to go for green needle because you need at least 3 cm long needle so second thing is we already discussed about zero angle this angle is not zero angle this angle is zero angle it means any area better is there is only uh, some points initial points before insertion of the needle number one is probe must be vertical or zero angle like on the right side of the slide number 1 number 2 the image must be in the center of the monitor we already discussed for example your target like this here we are inserting the needle one side needle is in exactly in the center of the monitor in the center of the image our target was this one mandibular nerve so target was mandibular nerve so target was just in center of the uh, image so it means probe must be zero angle and the target must be in the center of the image ye baat nahi samajh aayi to aap repeat karenge main i will discuss further isko samajhna zaruri hai next point tha ye semi autopendic ah okay 10 minutes aisha ye aapko fir naya link bhejna hai yes sir aap ko naya link join karna hai जी सर ओके देखें आप ये मैंने पिछली बार वैसे वर्बली बताया था दिस इज सेमी ऑटोमेटिक नीडल अच्छा वापस जाएंगे अगर हम उस स्लाइड पे जिसमें नीडल्स हैं ये देखिए ये सारी सेमी ऑटोमेटिक नीडल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज हैं ओनली वन नीडल इज ऑटोमेटेड जो आपको बड़ी सारा हब नजर आ रहा है एट द कॉर्नर दैट इज ऑटोमेटेड नीडल ऑल अदर नीडल्स आर सेमी ऑटोमेटेड अगर हम वापस आए यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड हो या सेमी ऑटोमेटेड हो यू कैन लोड द नीडल फॉर वन सेंटीमीटर दैट इज ऑन द राइट साइड फॉर टू सेंटीमीटर दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज इसमें आपने देखना है टारगेट पहले भी मैंने बताया था कि टारगेट अगर आपका फॉर एग्जांपल फिफ्टीन एम एम का है तो गो फॉर ओनली वन सेंटीमीटर लोडिंग ऑफ द नीडल If target is bigger one, bigger than two centimeter, then load it for two centimeter. जितनी भी semi automatic हैं या automatic हैं, इनमें two options होती हैं. One loading for one centimeter and second loading for two centimeter. ये आपने खुद trajectory बनानी है, आपने खुद strategy बनानी है कि मेरा lymph node one centimeter है. Why you are loading for two centimeter? उसको one centimeter load करेंगे. So this is the 
सेकेंड पॉइंट अब फॉर वट इज द डिफरेंस ये ऑटोमेटेड नीडल और सेमी ऑटोमेटेड का डिफरेंस क्या है अच्छा ये यहाँ मैं जस्ट चेकिंग के लिए एक वीडियो ऑन करना चाहता हूँ क्योंकि अगर वीडियो ऑन हो जाती है तो फिर हम नए लिंक ओके डिस्कस एफएनसी एंड डिफरेंट रिगार्डिंग एफएनसी मैंने पहले भी गाइड किया था कि कैन डू एफएनसी विद स्ट्रेंज नीडल अच्छा ये बताएं कि ये वीडियो की वॉइस सारा कुछ ये अच्छा विजिबिलिटी अच्छी थी और ऑडियो वाज गुड यस सर अभी यस सर वीडियो जो मैंने ऑन की है इसकी वॉइस ठीक थी और विजिबिलिटी ओके थी जी सर अच्छा ये अभी मैं डिस्कस करूंगा हाउ टू इंसर्ट द नीडल कि नीडल जैसे मैंने पिछली बार वेट किया था कि नीडल जब भी आपने कॉन्फ्यूजन फैशन में इंसर्ट करनी है कॉन्वेक्स को के साथ या नीडल के साथ ये कॉन्वेक्स है इसका भी एक वे है और ये नीडल है अभी जो है गाइडेंस मतलब दलीर को ये डेफिनेटली आप रूटीन करते हैं और फॉर एग्जाम्पल मैं ये ियल का पेशेंट एक डील करने लगा हूँ तो इसमें ये डिटेल जो मैं सर्ट करूंगा या तो यहाँ करूंगा अभी मैं गाइड करता हूँ जस्ट इन द लॉन्गिट्यूडल फैशन या यहाँ में करूंगा दैट इज द ट्रांसफर्स फैशन लॉन्गिट्यूडल फैशन में नीडल जो है वो विजिबल होगी इन एंटायर लेंथ स्किन से लेके डेप्थ तक आपके रीजन ऑफ इंटरेस्ट तक आपके टारगेट तक ओके okay. ये लॉन्गिट्यूडल फैशन था इसमें आपको ये प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए कि प्रोब इज ए जीरो एंगल इफ प्रोब इज ए जीरो एंगल देन विजिबिलिटी ऑफ द नीडल इज सो इजी अगर आपका प्रोब जीरो एंगल नहीं है तो आपकी विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी दैट इज नॉट पॉसिबल नंबर वन पॉइंट सेकेंड पॉइंट समटाइम्स यू कैन लॉस द नीडल इसमें हम कहते हैं मूव वन थिंग नॉट बोथ कौन से आपके पास आइटम्स हैं वन इज द प्रोब अदर इज नीडल अब आपने नीडल हाफ इंसर्ट कर ली या फुल इंसर्ट कर ली योर नीडल इज विजिबल नॉट विजिबल इमेज पे आपकी नीडल प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं है तो नीडल को मूव नहीं करना डोंट डू है नीडल को बिल्कुल मूव नहीं करना प्रोब को पैरल वे पे मूव करना है इन जीरो एंगल फैशन प्रोब को थोड़ा सा अब लेके जाएंगे थोड़ा सा डाउन लेके जाएंगे इस इस पोजीशन पे थोड़ा सा क्रीन गल जाएगी प्रोब फिर नीडल का देखेंगे थोड़ा सा मामूली सा एंगल देंगे कॉर्डली फिर देखेंगे अगर आपको नीडल मिल गई देन नीडल को आपने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर टारगेट बट ऑलवेज इन द इमेज टारगेट मस्ट भी इन द सेंटर एंड टारगेट मस्ट भी विजिबल ये एक आपको लाइव केस दिखाएंगे तो उससे अंदाजा हो जाएगा एंड नाउ अबाउट द ऑटोमेटेड नीडल वट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमी ऑटोमेटेड एंड ऑटोमेटेड ये मैंने पिछली बार भी बताया था अब आप ये देख सकते हैं ऑटोमेटेड की लोडिंग ऐसी होती है जैसे ये गन लोडिंग होती है जबकि सेमी ऑटोमेटेड की ऐसी नहीं होती नंबर वन नंबर टू ऑटोमेटेड में सेफ्टी गेज है एंड फायरिंग सिस्टम इज डिफरेंट ऑटोमेटेड में जब ये बटन आप दबाएंगे तो फायर इन फॉरी हो जाएगा यू कांट स्टॉप दैट फायर अगर आपने टू सेंटीमीटर लोड की हुई है और आपने प्रॉपर सेफ्टी ट्रेजेक्ट्री नहीं बनाई हुई तो वो किसी भी वेसल में नीडल जा सकती है तो वट इज द एक्सपर्ट सिचुएशन एंड स्किल्ड सिचुएशन वो है कि आपको 100 परसेंट पता हो कि नीडल फायर करती है तो आगे आपका कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है इट मीन्स कि सेमी ऑटोमेटिक इज क्वाइट सेफ ऑटोमेटेड इज टेक्निकली फॉर स्किल्ड पीपल वो आप इनिशियली ऑटोमेटेड यूज ना करें क्योंकि आप अनयूजल प्लेस पे जा सकते हैं आप कोई वायपसी ऐसी ले सकते हैं जहां से नॉट रिक्वायर्ड ओके okay, अब आ जाएं इस स्लाइड पे अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है द फर्स्ट स्लाइड दिस वन अब मैं 
टिप्स बताऊंगा टिप्स एंड टेक्निक्स लेवल टू टेक्निक्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसीज ये 